உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கான வேல்யூபிள் டைமில் ஒரு இருபது நிமிஷம் மட்டும் நான் கேட்குறேன் டைம் இருந்தால் ஒதுக்குங்க ப்ளீஸ் தேங்க்யூ பார்ட் ஒன்றில் வந்து எப்படி சோலார் பேனல்லேருந்து கனெக்ஷன்லாம் கொடுக்கலாம் பேட்ரி கொடுக்கலாம் சார்ஜர் கண்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸோ இப்போது பார்ட் டூவில் வந்து எப்படி வீட் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி நம்ம வந்து இந்த லோடில் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நான் வெல்கம் டு சகலகலா டிவி ஸோ இந்த செட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாஸ்டலில் பசங்க தங்கியிருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டு போச்சு நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கரண்ட் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேனு மொபைல் ஃபோன் சார்ஜ் போடுறதுக்கு லைட்டுக்கு அவங்க அவங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வீட்டிலலாம் கூட ஒரு டென்த்து படிக்கிற பசங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பசங்களாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு ரெண்டு குண்டு போ ரெண்டு குண்டு பல்பு தராங்கல்ல ஒன்று வந்து கிச்சனில் வச்சுக்கலாம் சமைக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து ஹாலில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பவரே யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாத இடம் இருக்குது அந்த இடத்துலாம் நம்ம சின்ன லெவலில் ரொம்ப பெரிய லெவலாம் கிடையாது இது வந்து அந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு உண்டான ஒரு ஒர்த்தான ஒரு விஷயம் அது லோடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேரெக்டாக பேட்டரிலேருந்து எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த அந்த சார்ஜ் கண்ட்ரோல் லோடுன்னு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து எடுத்தோம்னாக்கா ஒரு கம்மி ஆம்ஸாக இருந்தால் எடுத்துலாம் குட்டி ஃபேனு சின்ன டியூப்லைட்டு அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பேட்டரிலேருந்து அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லேருந்து லோடு அப்படி தான் எடுக்கணும் அது கரெக்டாக சார்ஜிங்கும் அங்கே தான் ஆகிட்டுருக்கும் அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து அவுட்டும் நம்ம எடுக்கணும் அதை பார்த்துங்க முதல்ல நம்ம வீட்டு ஆணையை பிடுங்க இல்லைன்னா வடிவல் தள்ள சுற்றி ஒன்று கதையாக ஆகிட்டு போகுது என்ன சொல்கிறீங்க இந்த பழைய டூப்லெட்டெல்லாம் கைட்டு கிடாச்சு சோக்கு எலக்ட்ரானிக் சோக்கு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் டம்மி டம்மி சும்மா ஒரு அந்த ஃபிக்சர் மட்டும்தான் அது எல்இடி பல்பு ரெண்டு பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா ஃபிக்சர் மட்டும்தான் எதுவுமே யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை சோக் யூஸ் ஆகாது இங்கே உள்ள அந்த ஸ்டார்டர் யூஸ் ஆகாது எதுவுமே யூஸ் ஆகாது எவ்வளோ இருக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இந்த டியூப்லைட்டு எப்படி ஏறி இது மட்டும் காட்டுற மாதிரி ஃபோர் ஃபீட் டியூப்லைட் மேலே எரிஞ்சிட்ருக்குல்ல அது வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் உள்ள எல்இடி அது வந்து உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் எப்பவும் போட மாட்டேன் நான் ஒரு கம்பேரிசன் காட்டணுன்றதுக்காக இப்போ இது பாருங்கள் வெறும் டோல் வோல்ட் டோல் வோல்ட்டில் வருது இதை நான் போடுறேன் என் ஃபேஸில் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரைட்டி இருக்கு பாருங்கள் இல்லை எப்படி இருக்கு பாரு சான்ஸே இல்லைங்க இதெல்லாம் ஒரு டோல் ரோட்லேயே பண்ண முடியும் இந்த ஸ்ட்ரிப் நான் எடுத்து காமிச்சேன் ரவுண்ட் கலர் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று காமிச்சேன் அந்த ஸ்ட்ரிப்லேயே வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ரிப்லாம் இருக்குது அதை எடுத்து அப்படியே ஒட்டிட்டு கனெக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதுதான் இதே கிடையாது இந்த பல்பு இந்த பயப்படே தேவை நம்ம மாட்டியாச்சுங்களா அதே மாதிரி இந்த எண்டு இந்த எண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒயர் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக எடுத்து வெளியே விட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துற ஒயர் அது டேமேஜ் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் விளக்கிட்டு லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே விட்டிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் இந்த செவன் ஏஜ் பேட்ரி ஒரே ஒரு சின்ன யூபிஎஸ் பேட்டரியில் கூட எரியும் இதனுடைய ஓல்டேஜ் செக் பண்ணி காட்டுறோம் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது ஓல்டேஜ் இன்னும் டோல் ஓல்ட் இல்லை எப்படி தொடரும் ஷாக் அடிக்காது இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு ஃபிக்சரில் டேரெக்டாக எடுத்து அப்படியே ஃபிட் பண்ண வேண்டியதாங்க ஏன்னா அது பாருங்க அவ்வளோதான் கனெக்ஷன் கொடுத்தா எரிய போகுது ஃபுல்லாக டிசியாக மாற்றிருக்கேன் இதை பாருங்கள் இந்த சுவிட்ச் போடுறேன் எரியும் பாருங்கள் ஓல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அங்கே ஓடும் பாருங்கள் அப்படியே காட்டணும் மேலே காட்டணும் பாருங்கள் போடுதுங்களா எடுத்து ஆஃப் ஆகும் போடுது பாருங்கள் ஆ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டில் பாருங்கள் எல்லா டூ அந்த ரெண்டு டூ பிளேட்டும் எங்கிட்ட இருக்குது ஃபேன் மட்டும் ஓடாது சூப்பர் ஃபேன் ஓடாது இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை இன்வெர்டர் வெடிக்காக கொடுத்தீங்கனாக்கா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டு கீழே வந்தானாகும் இன்வெர்டர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும் அவுட்புட் வந்து வராது ஸோ அப்போ வீடு ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ அதே நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் டிசியில் கொடுத்துட்டீங்கனாக்கா லைட்டு மட்டும் அருமையாக ஓடும் எல்லாம் லைட்டு ஓடும் இந்த சூப்பர் ஃபேன் என்ன ஆகுனாக்கா கரெக்டாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டேஜ் வந்தோன்னா அதுவும் ஆஃப் ஆகிடும் லோ ஓல்டேஜில் ஓடாது அப்போ எந்த ஃபேன் ஓடுனா அந்த குட்டியாக ஒரு அந்த சின்ன ஃபேன் வச்சு காமிச்சா பார்த்திங்களா அந்த சின்ன டே சின்ன டேபிள் ஃபேன் அது ஓடிட்டு கிடக்கும் எல்லா டூ எல்லா டூ பிளட்டும் இயங்கும் ஸோ அந்த தானே புயல் மாதிரி அப்புறமேட்டு வந்து வருதா புயல் மாதிரிலாம் வந்ததில்ல அது மாதிரி அடுத்த ஒரு புயல்லாம்
வேறு காட்டுற மாதிரி நல்ல பயங்கர ப்ரைட்டாக இருக்கும் கண்ணே கண்ணே போயிடும் போல் இருக்கு அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கு பாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிசி அப்ளையன்சஸ் தான் இதெல்லாம் உங்களுடைய அதை கிச்சனில் வைக்கலாம் இல்லை வந்து டாய்லெட்டில் வைக்கலாம் சின்னதாக ஒரு ஒரு வே இருக்கு ஒரு பார்த்து இருக்கு அப்படின்னு அந்த இடத்துல வைக்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் பாய் கிடக்கா வாங்கணும்ல அந்த ரெட் கலர் ஒன்று எரிய வச்சு காமிச்சாரு அந்த லைட்டு தான் அது சாமி கிட்ட என்ன ப்ரைட்டாக இருக்கு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு காமிச்சா இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த பேட்ரியோட செட்டப்பு ஓகேங்களா இந்த பேட்ரி செட்டப்பை வந்து ஃபுல்லாக ஒயரிங்லாம் பண்ணி பக்கம் ரெண்டு பக்கம் ஃபியூஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஓல்டேஜ் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டேஜ் இருக்குது இது வந்து ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சாக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து டிசி சாக்கெட் இது தேவையான சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டு சாக்கெட்டும் சேர்த்து ஒரே சுவிட்ச் தான் இதில் நம்ம தே அந்த இந்த லாக்குக்கு பதிலாக வந்து இந்த பாருங்கள் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டா இது வந்து வெளியே வராது இது லாக் ஆகிடும் இந்த கிளாம்ப் இருக்குல்ல இது வந்து ஹார்ட்வேர்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வால் மோட்டில் நம்ம வாலில் மாட்டக்கூடிய அந்த ஒரு கிளாம்ப் ஃபேன் ஃபேனோட கிளாம்ப் வந்து கேட்டாக்கி கொடுப்பாங்க வெறும் இருபது ரூபா தான் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அந்த கிளாம்பு ஸோ இந்த கிளாம்பில் வந்து ஈஸியாக நம்ம பாருங்கள் அப்படியே மாட்ட வேண்டியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒன்லி வந்து இப்போ பாருங்கள் வெறும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்லேயே ஓடுது இதில் வாட்ஸ் பார்த்தா வெறும் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக காத்துது பாருங்கள் சவுண்ட் கேட்குதுங்களா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசி மோட்டர் ஹெட் வந்து உள்ளே காமிச்சு இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ஹெச் உள்ளே காமிச்சு இல்லையா இந்த பேட்ரி லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் தான் இருக்குது இந்த லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் பேட்ரி இப்போ ஓட வைக்கிறோம் பார்த்து பாருங்கள் சுவிட்ச் போடுறேன் சுவிட்ச் போட்டால் ஓடும் பாருங்கள் ஓடுதுங்களா இதனுடைய வாட்ஸ் பார்த்தோன்னா வெறும் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸு அப்படின்னா நீங்கள் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸு இதுக்கிட்ட வந்து இந்த பேட்ரியோடைய ஏஜுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபுல்லாக ஓடும் சோலாரில் சார்ஜ் பண்ணிட்டால் அப்புறம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வேறு இது வந்து இது இல்லாததுனால இப்போ வந்து ஃபேன் போட்டாக்க கை இடிக்கின்றதுனால அந்த பிளேட்ஸ்லாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அந்த பிளேட்ஸ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் காட்டுறேன் நான் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் நிந்துரும் பாருங்கள் வெறும் டோல் ஓல்ட் வெறும் டோல் ஓல்ட் பேட்ரி இந்த பாருங்க எந்த கிட்டனும் கிடையாது உள்ளே பேட்ரி இருக்குது இந்த பாருங்க பேட்ரி இருக்குது பாருங்க நான் காசு சொன்ன மாதிரி ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆம்ஸ் ஃபைவ்ல வைக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுற என்ன ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னு டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் பாருங்கள் நல்லா ஓடி பாருங்க ஆல்ரெடி வந்து டூ பிளேட்லாம் வந்து டிசி டூ பிளேட்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு உள்ள ரூம்ல இதே மாதிரி ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு இதனால ஸ்பீட்லாம் குறையவே குறையாது டிப்ளமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற பசங்க வந்து படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை பண்ணி அப்பா அம்மாவுக்கு பெரிய செலவுகள் வைக்காம அதுக்கான வருமானத்தை நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக் வாங்குறதுக்கு எதுக்கான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டை நீங்கள் பசங்க யாருக்காவது நீங்கள் உதவி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏழைப்பட்டவங்க உதவி பண்ண நினச்சா கூட நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் சார் எதுக்கு சார் இந்த சார்ஜர் கண்ட்ரோல்லாம் அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் பேனல் வாங்கி டேரெக்டாக ப்ளஸ் மெண்ட்ஸ் வந்து பேட்டரியில் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா பேட்ரி போயிடும் பேனலில் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஹேண்ட்லிங் பண்ணலனாக்கா இந்த மாதிரி தான் உடஞ்சி போகும் இந்த பாருங்க எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு பாருங்க அந்த கண்ணாடி மாதிரி கொட்டி வச்சு பாருங்க வேஸ்ட்டாக போச்சு அந்த பேனல் வந்து நம்ம அப்பப்போ வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் இது ஒரே ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் வந்து அதுக்கான ஒரு வழி விட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் தண்ணி விட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் ஒரு துணி வச்சு நீங்கள் வெட் கிளாத் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ண பண்ணால் தான் அது வந்து டஸ்ட்டு படியாமல் இருந்தால் தான் ஓல்டேஜ் நல்லா ஜென்ரேட் ஆகும் அது ஒரு நல்ல சோலார் பண்ணல் எப்படி செக் பண்ணி வாங்குறது அப்படின்னாக்கா அது டெக்னீஷியன் தான் செக் பண்ணி வாங்கணும் இப்போ ஸ்டெப்லைசர் நான் காமிச்சல்ல இது பார்த்து வெயிட் தூக்கி பார்த்து வாங்குங்க இதை கட் ஆஃப் பார்த்து வாங்குங்க அப்படின்னு இதை இதை நம்ம வந்து தனியாக வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா பார்க்குறது எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறது இந்த மாதிரி பார்க்குறது ஒன்று ப்ளூவில் இருக்கும் இல்லை பிளாக்கில் இருக்கும் மோனா பேனல் சொல்லுவாங்க பாலி பேனல் சொல்லுவாங்க அதனால் எஃபிஷியன்சி தான் மெயின்
என் வீட்டில் என்ன ஒரு ரெண்டு டூ ஹாலில் ஒரு டூ பிளேட்டு கிச்சனில் டூ பிளேட் வேணும் மெயின் நான் சமைக்கிறதுக்கு அம்மாவுக்கு ஹாலில் ஹாலில் படுக்க ஹாலில் பசங்க படிக்க வேணும் ஒரே குட்டி ஃபேனி காமிச்சிங்களா ஒரு சின்ன ஃபேன் ஒரு அந்த ஒரு போர்ட்டபிள் ஃபேன் அந்த ஒரு ஃபேன் போகிறோம் சார் கரண்ட் இல்லை நாங்கள் நைட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் சார் நாங்கள் ஆல் ரைட் பண்ணிவிட்டு போங்க டன் ஒரு செலவு கிடையாது கம்மி தான் செலவாகும் அப்படி பண்ணிவிட்டு போங்க ரைட்டுங்களா பெருசாக பண்ணுறவங்களுக்கு பற்றி நான் சொல்கிறேன் சின்னதாக பண்ணுறவங்களை பற்றி நம்ம அது என்றைக்குமே வந்து அவங்களால நான் வந்து வாழ வைப்பேன் நான் ஓகேங்களா பெருசாக பண்ணுறவங்க விழிப்புணர்வோடு இருக்கணுன்றதுக்காக மட்டும் தான் அதை சொல்கிறேன் நான் ஒரு புது சோலார் பேனலுடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ இந்த பாய்கிட்ட வாங்கினீங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இந்த மாதிரி சோலார் பேனல்லாம் வந்து இப்போ நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்கின பேனல் கூட பத்து வருஷத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா இது தரமான பிஹெச்சிஎல் மேக் பெல் மேக் ஸோ வந்து எவ்வளோ குவாலிட்டியாக பண்ண முடியுமோ அவங்க வந்து அந்த குவாலிட்டியில் அக்கறை எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் பிஹெச் இந்திய இந்திய அரசுடைய நிறுவனம் அது ஆனால் இப்போ வர நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தா வந்து எல்லாம் சைனா மேக்கு எல்லாமே சைனாலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து குப்பை மாதிரி கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க சைனாவில் பார்த்தா எல்லாம் குடிச்ச தொழில் மாதிரி வீட்டுக்கு வீடு வீட்டுக்கு வீடு அங்கே சோலார் பேனல் பண்ண வச்சுருக்கோம் எல்லா ஷிப்மெண்ட்டில் மொத்தமாக வந்து இறங்கிடுது அடிமட்ட ரேட்டில் வந்து இறங்குது கொள்ள லாபத்துக்கு கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க என்ன பண்ணி ஒழிக்கிறது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒன்று நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் எடுத்து வச்சு கம்மி ரேட்டுக்கு பண்ணி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் இந்த இந்திய இந்திய எரிசக்தி துறை அதுவும் கிடையாது எல்லா இடமும் லஞ்சம் பெருக்கி போச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுடைய டாமினேஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் வெளிநாட்டோட டாமினேஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் ரேட்ஸ் இன்னும் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டே பார்த்து ஓப்பன் மைண்டோட சார் நீங்கள் பண்ணுறீங்க உங்களை நான் வந்து பண்ணித்தரேன் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து பரிசீலிக்கப்பட்டது லஞ்செல்லாம் ஒன்றும் வாங்க வாங்கலாம் நாங்கள் எரிசக்தி துறையிலேருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் மானியத்தை கொடுக்குறோம் முப்பது பர்சன்ட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மானியத்தை கொடுக்குறோம் சார் இந்த அங்கே கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு பூரா லஞ்சத்தை பிடுங்கி 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 நான் கொடுக்குறவங்க ஒருத்தன் பிடிக்கி தின்றவங்க ஒருத்தன் ஆளுக்கால் பிடிங்கி தின்னா லஞ்சத்தை வாங்கினா இந்த இந்த சோலார் பற்றியும் விண்ட் எனர்ஜி பற்றியும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் தான் க்ரியேட் ஆகுது அது பார்த்து பயந்து ஓடுறாங்க எல்லாம் இவ்வளோ காஸ்ட்டாக இவ்வளோ காஸ்ட்டாக கஷ்டப்பட்டு போட்டால் கூட இப்போ டூ கேவே ஒன் கேவே த்ரீ கேவே ஃபோர் கேவே ஃபைவ் கேவே போடுறாங்க மெகா வாட்டில் கூட போடுறாங்க போட்டால் என்ன ஆகுது அவனுக்கிட்ட போய் ஈவில் போய் தொங்கி 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 லஞ்சத்தை நெட் மீட்டருக்கு லஞ்சத்தை கொடுத்து கொடுத்து தொங்கி தொங்கி வரவே மாட்டேங்குது அதான் பிரச்சனையே ஏற்காட்டில் மோட்டர் ஓடும் போது ஃபீஸ் போயிட்டாக்கா ஒரு இபி ஆளை கூப்பிட்டா கூட வந்து சும்மாவாக போட்டு தரீங்க நூறுரூவா வாங்கிட்டு தானே போட்டு தரீங்க ஏன் வாங்குறீங்க உங்களுக்கான கடமையை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டு தர வேண்டியது தானே கொடுக்கலன்னா அடுத்த முறை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் வர மாட்டீங்க விவசாயி அப்படியே தண்ணி இல்லாமல் தவிச்சிட்டு இருப்பான் நூறு தடவை அவன் ஆஃபீஸுக்கு ஏறி எரி இபி ஆஃபீஸுக்கு ஏறி ஏறி இறங்கிட்டு இருப்பான் இந்தியன் மாதிரி நூறு படம் எடுத்தாலும் அவனுக்கு திருந்த மாட்டானுங்க நாமளும் லஞ்சத்தை கொடுக்காமல் எந்த வேலையும் சாதிச்சுக்க போகிறதில்ல வாய்க்கிட்டே கத்தி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நம்மளாக பார்த்துருந்தா தான் உண்டு இந்த விவசாயிகளுக்கு வயலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அடிக்கிற பம்பு இருக்குல்ல அது மூலயமாவே ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி சோலார் மூலயம் ஓட விட்டு ஒரு அடிக்கிற பம்பு மூலயமா வந்து தண்ணியை பம்ப் பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முன்னூறு அடி நானூறு அடி ஐநூறு அடியில் எனக்கு தண்ணி போயிடுச்சு ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடி பம்ப் இருந்ததுனாக்கா அடித்தா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வயலில் கண்டிப்பாக தண்ணி வரும் என்ன இன்றைக்கி வயக்காட்டில் வந்து ஒரு சோலார் பம்பு போட்டு சோலார் பேனல் போட்டு பண்ணோன்னாக்கா ஒன்றரை லட்சம் கொடு மூணு லட்சம் கொடு அஞ்சு லட்சம் கொடுன்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க அது வந்து டூ ஹெச்பி த்ரீ ஹெச்பி ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டர்லாம் வந்து நிறைய பேனல்ஸ் தேவைப்படுது அவ்வளோ ரூபா செலவாகுது அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி அடி பம்பு ஒன்று ரெண்டு அடி பம்பு போட்டு விட்டாக்க நம்ம மேனுவலில் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மெக்கானிக்ஸ் நான் வந்து ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மெக்கானிக்ஸ் வந்து என்ன ஒன்றா அது வந்து டிசி மெக்கானிக்ஸும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக்ஸும் அது வந்து கொஞ்சம் செலவாகும் அது கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி போட்டோம்னாக்கா அது காலையில் ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஒரு நாலரை மணி நாலரை அஞ்சு மணி வரைக்கும் அது பாடு அடிச்சுட்டே கிடக்கும் ஏன்னா அந்த ரோட்ரி மோஷன் வந்து ரெசிப்ரோ கட்டிங் மோ மோஷனாக மாற்றி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி எங்கேயோ எப்போ அது ஒரு யூடியூப்லேயோ ஏதோ சேனல் ஏதோ பார்த்தேன் 
நம்ம விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் யாராவது ஒருத்தர் பண்ணி சாதிச்சாலும் சந்தோஷம் தான் மக்களுக்கு நல்லது பேசி ஆகணும் அது நான் தான் என் மூலியம் தான் பண்ணணும்னு இல்லை யார் மூலியம் தான் பண்ணலாம் புது வீடு கட்டும் போதே நீங்கள் எல்லோரும் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து செலவு பண்ணி வீடு கட்டுறீங்க அப்படி கட்டுறப்போ வந்து லைஃப் லாங் நம்ம வந்து பார்த்தாலும் கரண்ட் பில் கட்டிகிட்டே இருப்போம் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் முதலே நம்ம பிளான் பண்ணி இதுக்கான ஒரு கணிசமான ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஒதுக்கி நீங்கள் கரெக்டான ஒரு ஆர்கிடெக்ட் மூலம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணும் போதே சோலாருக்கான இடம் சார் இது மேலே டாப்பில் ரூஃப் ரூ ரூஃப் டாப்பில் இது சோலாருக்கான இடம் மட்டும்தான் அது அதான் பிளான் பண்ணும் அது அப்படி பிளான் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி கொடுப்பாங்க சோலார் ரூஃப் வைக்கிறதுக்கு விஷயங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அங்கேயே நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் வச்சு பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக முடியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கட்டுற வீடு முன்கூட்டியே நீங்கள் பிளான் பண்ணி இது மாதிரிலாம் செஞ்சு கட்டுறப்போ மொத்த பட்ஜெட்லேயே இந்த இந்த சோலார் அடங்குறதுனால உங்களுக்கு தனியாக நீங்கள் ஒரு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பட்ஜெட் போட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அது தனியாக துண்டாக ஒரு பெரிய அமௌண்ட் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த வீடு கட்டும் போதே இந்த பட்ஜெட் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு லோன் அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மற்ற நீங்கள் மைண்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சோலார் பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேராதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது இது பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி சோலார் பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேர் சொல்ல விரும்ப விரும்பலை நான் ஸோ அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் பர்சனை வந்து ஒரு 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 டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு படிப்பு படிச்சு வராங்க மார்க்கெட் எம்பிஏ படிச்சு வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க சோலார் பற்றின ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு சரியான புரிதலும் இருந்து அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காது ட்ரைனிங்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு ஓரளவாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் சோலார் பேனல் இதுதான் இப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தவிர அந்த மார்க்கெட்டிங்க்கு உண்டான அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி போய் இப்போ பேசுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு இவங்களை என்ன பண்ணுறது அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு ஃபோன் கால் வந்தால் கூட என்ன பண்ணுறது சார் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை டூப்ளேட்டு எத்தனை ஃபேனு எத்தனை மோட்டர் இருக்குது ஏசி எத்தனை இருக்குது இப்படி கேட்டு என்ன பண்ணுறது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டென் கிலோ வாட் போடுங்க ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் போடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறது அவங்களும் அதை நம்பிட்டு அங்கே போ அங்கே போய் அங்கே போ அங்கே போனாக்கா இவங்களும் போய் பார்த்துட்டு சரி சார் இத்தனை டூப்ளேட் இருக்குது ஃபேன் இருக்குது அப்படின்னு ரஃபாக பார்த்துட்டு வந்து ஒரு எஸ்டிமேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது பின்னாடி பார்த்தா ப்ராப்ளம் வரும் இதெல்லாம் எப்படி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னாக்கா இவங்க டெக்னீஷியன் கிடையாது இவங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் தான் இதுக்கப்புறமேட்டு என்ன நடக்கும்னா நம்ம வந்து லோடு கொடுக்கும்போது நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கைடன்ஸ்னால் கஸ்டமர் சைடும் பாதிக்கிறாங்க அவங்களோட பேரும் ரிப்பேர் ஆகுது ஒரு சோலார் பார்த்தோன்னா ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து க்ரியேட் ஆகிடுது ஸோ இதை நம்ம வந்து முதலே சரி செய்யணும் அப்போ சரி செய்யணும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஒரு ந ஒரு கரெக்டான ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் நாடி அந்த டெக்னீஷியன் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து என்ன லோடு இருக்குது எவ்வளோ லோடு இருக்குது எல்லா லைட்டையும் எல்லா ஃபேன் ஆன் ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு இது அந்த தான் ட்ரெஸ்ஸை சொல்லுவாங்களே கிளாம் மீட்டர் அந்த கிளாம் மீட்டரில் வந்து எவ்வளோ லோடு இருக்குன்றதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்ளையன்சஸ்லாம் வந்து என்ன எடுக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்க சோலாரில் இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா சில பேர் பார்த்து லைட்டிங் லோடு மட்டும் ஃபேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏசிலாம் வாங்கானுவாங்க சில பேர் பார்த்தோன்னா சார் ஃப்ரிட்ஜு கூட வேணாம் சார் வெறும் ஃபேன் லைட் மட்டும் ஒன்றா போகிறோம் சார் நினைப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சோலார் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும் சும்மா எடுத்தால் கவுத்தன் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு குத்து மதிப்பாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாலாம் நிறைய ரூபாய் செலவாகும் பணத்தை வந்து விரையும் பண்ணக்கூடாது ஆற்றுல போட்டெல்லாம் பணத்தை அறுந்து தான் போடணும் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச பணம் இல்லை நம்ம அதுக்கு பின்னாடி அவங்க சர்வீஸ் கிடைக்கலாம் போது மனசு ரொம்ப சங்கடப்படும் இல்லை அணையாது ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு கெட்ட பேர் அந்த உருவாகுது இல்லை அதை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்மளும் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் அவங்களும் சொல்கிற விஷயத்த கரெக்டாக சொல்லி நம்ம ஆர்டர் வாங்கிட்டாங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் டெக்னிக்கலாக ஸோ அதனால தான் வந்து நல்ல ஒரு டெக்னீஷியனை எடுத்து கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பக்காவை நீங்கள் செக் பண்ணி என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணுன்றதை பண்ணிடணும் வீடு கட்டிகிட்ருக்கீங்க ஏற்ற ஏற்ற மாதிரி வீடு கட்டுறாங்க அவங்க கூட கேட்டாங்க ஸோ வந்து என்ன லோடு யூஸ் பண்ணணும் வீட்டோடைய மொத்த லோடு என்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி தான் பண்
ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே டோலோட் அப்ளையன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏர் கூலர்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்லேருந்து டியூப் லைட்டு மற்ற விஷயங்கள் சார்ஜரு மோடம் கொண்டு உண்டானது எல்லாமே பன்னெண்டு வோல்ட் டோல்வோட் அப்ளையன்சஸ் அது வந்து என் காலில் வருது பாருங்கள் ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சா விஞ்ஞானியா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் இருக்கும் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு டோல்வோட் டிசி ஓம்னு இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இனி மட்டும் படிச்சுட்டு வேலை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா சீக்கிரம் சம்பாதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் சகலகலா டிவி